estamos aqui com imagem e som do candidato Carlos Souza, que é candidato pela coligação Torres para Frente, PP, PDT, PTB, Rede, PT e PSB. Candidato, um bom dia e muito obrigado por estar aqui conosco nesse espaço e ter atendido o nosso convite para uh, colocar as suas propostas né, aos ouvintes da Cultural FM. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É, obrigado a você, Nelson. Obrigado ao Cultural FM por, por estar oportunizando ao público torrense e ao público no mundo inteiro, porque sei que é da, da abrangência da rádio, é, por estarmos aqui né, hoje batendo um papo. Aí. Agradecer a Deus pela oportunidade né, e estamos aí à disposição para a gente fazer uma, um debate, uma troca de ideia, apresentando as propostas e por que queremos ser prefeito de Torres, né Nelson? Com certeza. A partir desse momento, nós passamos a contar 30 minutos da sua participação aqui nesse espaço de entrevista. E, e realmente, a primeira pergunta é essa. Por que e para que o senhor tomou a decisão de candidatar-se a prefeito de Torres e cite alguns motivos para o eleitor ouvinte da Cultural FM votar no senhor? Tá bem, Nelson. Quero aproveitar a oportunidade também para fazer um agradecimento especial à minha família que está comigo nesta caminhada. Né, firme, embora todas as é, adversidades que, que encontramos nesta caminhada, mas estão aí, então quero agradecê-los, minha esposa, minha, minha esposa Suzy, a minha filha Pâmela, meu filho Lucas, a minha mãe, a dona Marina, então agradecer por eles estarem, e demais pessoas da minha família, por este apoio incondicional. E aos colaboradores da nossa campanha, estão fazendo uma campanha limpa, bonita, transparente, de alma branca, né? de bandeira branca, é isso que a gente tem dito. Por que, que o Carlos quer ser candidato a prefeito? O Carlos é natural de Torres, né? nasci aqui, é, me criei, tive toda a minha infância aqui na Vila São João, venho de uma família muito humilde, muito simples, e Torres me deu tudo o que eu tenho, me deu a minha família, me deu oportunidades de negócio, de crescer, então, e amo esta cidade, e tenho um verdadeiro orgulho de ser torrense, então é uma forma, uma maneira, talvez, de retribuir tudo isso que eu recebi da minha cidade, recebi das pessoas, dos meus amigos, e estou nesta condição de candidato a prefeito, porque o meu partido me pediu, porque os meus amigos me pediram, porque Torres merece, merece, uma administração, uma gestão competente, responsável, focada né, na gestão, para que a gente possa aí otimizar os recursos e poder investir nas diversas áreas que o município hoje é, clama por, por soluções. Saúde, né, na educação, na infraestrutura urbana, na agricultura, é, enfim, no, no, na cultura e esporte. Então, em todas as áreas, na verdade, né, Nelson? Então, a gente vem com esta responsabilidade e preparado, porque sou formado em gestão, sou formado em contabilidade e administração, sou bacharel em administração de empresas e tenho comigo um vice, né, formado médico e tenho também dito, ninguém entende mais de saúde do que um médico. Então, deposito também nas mãos do Dr. Fábio a esperança de uma saúde de qualidade. Queremos ter a saúde de todos, de todos como uma referência. Então é isso, a gente quer ser prefeito para melhorar a vida das pessoas. A propósito, eu gostaria de saber se o candidato irá fazer algum tipo de investimento na saúde do torrense jovem e idoso. Pois bem, doutor Fábio, a gente tem conversado nessas caminhadas, uma pessoa que se somou comigo, uma pessoa que somou muito, e o Fábio tem dito o seguinte, doutor Fábio, Carlos, olha, eu quero em conjunto contigo, implantar, implementar uma política especial para o idoso, né, na, na área da saúde, e para, para a criança. Então, a gente tem, ele tem esses dois, uh, digamos, olhares especiais. Mas, por óbvio, que nós temos que investir aí na saúde do jovem. E quando a gente fala na saúde do jovem, a gente não leva o jovem ao hospital. A gente quer falar, fala na saúde do jovem, criando políticas para a juventude, né, de inclusão, políticas de cultura, de esporte, de lazer, ou seja, ocupando, dando ocupação ao jovem na nossa comunidade, que tem muito ainda a oferecer ao jovem. Então, sim, nós teremos dois horários especiais, a criança e ao idoso, mas também uma política aí ao servidor público que precisa 
né, de ter um plano de saúde aí para que possa ser atendido também de forma muito especial. Uma pergunta decorrente, que é a questão do estacionamento rotativo. Então, os ouvintes da Cultural FM é, questionaram muito qual é a proposta do candidato com referência ao estacionamento rotativo de Torres. Muitas pessoas falam, candidato Carlos, que Torres não tem mais uma infraestrutura viária para é, comportar a quantidade de veículos, sejam eles motos, carros, caminhões, enfim, ônibus, dentro da cidade de Torres. O que fazer para trazer conforto ao cidadão de Torres e ao cidadão ou à cidadã que visita Torres? Muito boa, né? muito pontual a tua pergunta, porque nas redes sociais aí é, é, estamos sofrendo ataques dizendo que o candidato é a favor ao estacionamento rotativo. Na verdade, nós somos contra o estacionamento rotativo. Fomos contra o estacionamento rotativo da maneira que ele foi proposto. Da maneira que ele foi proposto, que ele foi implantado, nós somos contra. E já dissemos isso, né? Agora, é, participei do fórum empresarial, onde reuniam todas as entidades representativas, e lá dentro do fórum, como é, presidente de uma entidade, na época, porque não era político, não estava como candidato, defendemos o estacionamento rotativo no centro da cidade isso falo de várias entidades comerciais comunitárias que estavam presentes então a gente naquele momento se discutiu implantar ou não e avaliou-se que hoje o centro por ser né, talvez mal colocado aí a distribuição do trânsito pelo acúmulo de veículos que as famílias hoje não tem um carro tem dois ou três então, muitas vezes, a gente, o comércio hoje passa a ter prejuízo, porque no momento em que você vai comprar em algum comércio que você pretendia, aí você dá uma volta na quadra, duas, três voltas, e não, não encontra estacionamento, você termina migrando para um outro comércio. Pô, mas eu gostaria de ter comprado lá no, né, na, no, na empresa tal. E, na verdade, estou comprando lá o sapato na outra empresa porque só achei estacionamento. Então, quando você regra o estacionamento, quando você é, tem a, a oportunidade de, 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 de estacionar o seu veículo onde você pretende, você termina né, melhorando assim, a questão do trânsito e também favorecendo o comércio. Então nós defendemos naquele momento como entidade é, que, que seria importante a implantação. Agora, como gestor, se assim estiver, o que, que nós pretendemos? Discutir com a sociedade, rediscutir com segmentos comerciais, empresariais, com a comunidade, com a população, para, para, para encontrarmos a melhor maneira. E se esta, esta sociedade entender que ainda é importante, que ainda é necessário, nós o faremos. Certamente, é, de um modelo, pensando numa gestão do próprio município, nesse estacionamento, a exemplo aqui de cidades vizinhas que implantaram e ela mesma faz a gestão. Né? Não precisando, talvez, de um número exagerado de vagas para que tenha viabilidade. Como o município poderá ser o gestor, o que interessa é facilitar a vida das pessoas, é melhorar a vida das pessoas. Então nós somos contra da forma como ele foi proposto, né? mas estaremos abertos a rediscutir com a sociedade essa, a implantação ou não. Muito bem. Que tipo de relação o candidato Carlos pretende manter, se eleito for, com a instituição universitária Umbra? Olha, a Torres viveu dois momentos, né? antes, antes da Ubra e depois da Ubra. A universidade trouxe assim, um, um ganho enorme para a cidade de Torres. Né? Eu venho do ramo imobiliário e aí a gente notou a grande explosão de procura por apartamento, por imóveis para aluguel, porque os jovens vêm de todas as cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estudar em Torres e, portanto, alugam apartamentos, né? porque no período da sua faculdade três anos, quatro anos, cinco anos, então a Umbra, e além do desenvolvimento que ela trouxe quando se instalou após lá o Parque do Balão Rio, você desenvolveu aquela região. Então a Universidade teve um papel fundamental, e a gente sempre diz torres antes e depois, né? E obviamente queremos estreitar sim as relações, né? talvez buscando aí é, parceria com a Umbra, que a gente que o município possa criar uma política de incentivo de bolsas de estudo para alunos da rede pública, né, que possa acessar a universidade, que possa concluir o seu curso de, gradu... é, é, 
superior. Então é isso, né? a Umbra faz um, tem um papel fundamental, importante na educação de Torres e queremos sim estreitar esta relação e ainda ampliar o leque de ações em conjunto com a faculdade, com certeza. Candidato Carlos, se eleito for, se compromete a corrigir atos adotados pelas administrações anteriores em conflito com os compromissos assumidos? Com certeza, com toda a convicção, Nelson. Nós não temos compromisso com gestões anteriores. Se eleito, se assim Deus nos permitir a vitória e a, e, e a população e o povo torrense entender que nós somos a, me a melhor proposta, não temos assim nenhum problema em dar continuidade aos projetos que foram bons, que melhoraram a vida das pessoas, que melhorou a cidade, mas também não teremos nenhum problema em é, é, redirecionar ou então excluir projetos ou processos que não deram certo. Eu sempre eu tenho dito, eu prefiro acreditar que as gestões que nos antecederam sempre deram o seu melhor. Né? Uns foram melhor na saúde, outros na educação, outros na agricultura. E nós queremos sim aproveitar todas as políticas que deram certo. E não teremos problema nenhum em rever né, a política de forma muito tranquila. Né, as questões que, 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 que não agradaram a nós como sociedade, não tem problema, serão revistas sim. Qual é a política de cultura para a cidade que o senhor pretende desenvolver no seu governo? Olha, nós temos aí uma proposta, né? nós, nós estamos distribuindo aí 11 propostas, claro, são as propostas, é, digamos, pontuais para cada área, mas especialmente na cultura, nós queremos trabalhar assim, o fortalecimento dos conselhos municipais, né? cultura, esporte, turismo, né? para que a gente possa fazer uma ligação, ligar, porque hoje a gente vê as políticas e as, e as atividades, tanto culturais como esportivas, muito desconectadas, Nelson. Então a gente tem assim como objetivo fazer uma política para a cultura e o esporte, mas ela é interligada, ou seja, assim, tentando é, fazer, é, por exemplo, o Senecista, a Escola Senecista, lá nós queremos fazer um novo centro de cultura de todos para que seja quem estudou no Cenecista, lembra daquele anfiteatro, daquele auditório. Então ali a gente tem um espaço para que o jovem possa ter ali a, a, atividades culturais, teatrais, de dança, né, usando aquele espaço é, de forma é, multiuso. Né? Então a gente fomentar essas políticas, um festival de música, de dança, integrado com todas as entidades e associações ligadas à cultura. Então a gente tem que valorizar a cultura local, festivais de música, abrir um espaço no balonismo, Nelson, para que o nosso artista local, o nosso músico, ele tenha, e eu fiz isso em 2013, foi um festival que abrigou mais de 50 atrações locais. Temos que evoluir nesse sentido, né, de valorizar a cultura local. Então, nas salas do Celecista, a gente quer transformar em salas, de, em oficinas, né, abrigando aí as diversas atividades do artesanato para que a gente tenha lá uma feira de artesanato permanente né? então, porque isso é um elemento para o turismo o turista vem, ele quer visitar um centro de cultura a prefeitura, a antiga prefeitura transformá-lo num museu histórico para a gente contar a história o prédio por si só já conta a nossa história a primeira prefeitura de todos então veja que nós temos muito ainda evoluído em termos de cultura e né, cultura é, atrações culturais, enfim, a gente vai evoluir, a gente vai fortalecer, o, pr o primeiro passo é o fortalecimento dos conselhos. Candidato Carlos, o senhor tem conhecimento da verdadeira situação financeira da prefeitura? Terá dinheiro para fazer essas ações que o senhor está propondo nesse momento? Olha, Nelson, a gente sabe que hoje né, o país, como um todo, vive uma grande dificuldade financeira, a gente sabe disso, mas o gestor ele tem que olhar para frente. Nós temos que caminhar, nós temos que andar em direção ao futuro. E, portanto, a gente tem que fazer ações, primeiro, implantar uma gestão eficiente, uma gestão que tenha é, o pleno controle das ações das secretarias, para que a gente possa otimizar esses recursos, fazer economia. E aí, é um momento, no momento em que tu otimiza os recursos, que tu faz economia, tu consegue redirecionar né, de forma eficiente aonde a gente deve é, aplicar esses recursos. Né? Seja na saúde, na educação, na cultura, esporte, na agricultura. Então a gente tem, é, nós temos aí que primeiro fazer uma boa gestão. A partir daí a gente sabe que o dinheiro está em Brasília. 
tu tens uma, uma, uma central de projetos que realmente faça projetos com responsabilidade, que a gente quando busca o recurso, o projeto esteja pronto, licenciado, definido, pensado para que o recurso não volte, como aconteceu. A senadora Namélia aporta um recurso de 250 mil para o tão sonhado porte e ele é devolvido porque nós ainda não sabíamos aonde, onde colocaríamos Mas o pote. Mas essa é uma novela muito grande. Né? É, que não está no nosso plano porque nós vamos fazer o pote. Isso nós vamos fazer. Isso é um compromisso que a gente está assumindo com toda a, a, a comunidade de Torres. Então, a gente... E buscar recursos. Eu hoje tenho uma relação muito boa, o meu partido tem uma relação muito boa com, com a política, tanto que já temos aí uma proposta do deputado João Berli, né, bicampeão de judô, que já disponibilizou uma emenda para Torres, Uh, o doutor Fábio, através do, do ministro Ronaldo Nogueira, já, já se comprometeu em colocar um milhão de reais para que a gente coloque o centro de oncologia já a funcionar a partir do próximo ano. Nós temos aí o deputado federal Afonso Hans, que ele ontem me visitando, amigo, parceiro de partido, que também disse, Carlos, olha, estou te esperando em Brasília para colocar recursos na tua mão, me diz aonde nós vamos fazer foi quem colocou as academias ao ar livre aí na beira-mar, quando fui secretário de turismo, um parceiro de longa data. Então, assim, a gente vai buscar recurso, Nelson. Primeiro fazendo uma boa gestão e depois buscando recurso, porque é lá em Brasília que está o dinheiro para que a gente possa fazer né, os investimentos necessários. Dito isso, lhe perguntaria o seguinte, candidato Carlos, qual será o seu critério? a ser adotado na escolha das pessoas que irão ocupar os cargos de confiança no seu governo. Competência técnica, apadrinhamento político, parentesco ou amizade? A escolha de nossos secretários será primeiro pela competência, pela afinidade que ele terá com a pasta que irá assumir. Nós temos dito aos, part aos partidos coligados da responsabilidade que teremos ao assumir a prefeitura, porque a sociedade hoje, ela, ela espera mudanças nós. Nós não podemos continuar a escolha de secretários apenas pelo campo político e do interesse partidário. Eu tenho dito aos partidos que nós teremos a responsabilidade de indicar um secretário, primeiro, que represente o seu partido, segundo, Aliás, desculpa, primeiro que represente o que a sociedade espera. Segundo, que represente o partido e que represente o prefeito. Nós não podemos mais continuar as indicações meramente políticas. Por óbvio que numa composição os partidos terão o direito de indicar os seus secretários, mas que sejam secretários mais técnicos, identificados com a pasta que irá assumir. Mas se esse secretário indicado não atender a sua proposta de a sua gestão, como é que fica? O, o prefeito, eu, eu, eu citei três, três critérios. Primeiro, o que a sociedade espera. Primeiro, que represente bem o seu partido e que represente o prefeito. São os três primeiros critérios. O último critério será o não do prefeito. Então, Nelson, a gente primeiro quer ter essa discussão madura, responsável por dentro dos partidos. Ou nós viemos para fazer a diferença, para mudar quebrar paradigmas, paradigmas, ou então nós vamos continuar fazendo o que a política antiga fazia, cargos meramente políticos. O que não chega muito ao nosso conhecimento, e os ouvintes da Cultural FM questionam muito, é a questão do, da indicação de secretários numa equipe de governo que não tenha nenhum conhecimento, não tem nenhum conhecimento de gestão pública. E aí, a proposta do gestor, vocês, vocês vão. Exatamente, esse será o desafio, nós temos que encontrar pessoas, e aí sabe-se que tem uma dificuldade, porque muitas pessoas com capacidade extraordinária, muitas vezes não querem assumir o né, um cargo público, de um secretário, enfim. Então, nós, mas nós teremos que achar caminhos, nós temos que achar pessoas é, qualificadas e o um, e um, e mais identificado com a sua pasta. Por exemplo, né, né, o Secretaria de Turismo. Ou você, você tem um perfil de gestor que possa ser, não é formado em turismo, mas tem a visão de gestor. Quando eu fui secretário, eu não, era, eu não sou formado em turismo, sou formado em administração. Mas o meu diretor da secretaria, minha diretoria da secretaria, era a Vilma, que foi diretora do curso de turismo da Umbra. 
Então, quer dizer, então é, é, o caminho é esse. Muitas vezes você tem um, um secretário extremamente competente, mas que não é formado na área, mas tem uma visão, é empreendedor, ele, tem uma, né, ele sabe o que está, o que tem que fazer. E, portanto, ele tem que se assessorar, muitas vezes, de pessoas que possam né, dar a resposta que a gente precisa. Então, me questionaram, mas o senhor não é formado em turismo? Sim, eu sou gestor, mas a minha diretora de turismo é a Vilma, né, Vilma que, é, que foi diretora do curso de turismo da Ubra. Então, uma pessoa extremamente qualificada e me assessorou maravilhosamente bem. Candidato Carlos, qual a sua proposta para adequar o plano de cargos e salários do servidor público, incluindo os comissionados? Segundo nós temos informação, existe um comprometimento acima de 50% com a folha dos servidores da Prefeitura. Então, já é um, vamos dizer assim, para que o ouvinte possa entender, um dinheiro reservado exclusivamente para o pagamento do salário do servidor público. Como é que o senhor vai gestar essa questão tão delicada que se vive hoje na desvalorização salarial do servidor público? É verdade, Nelson. A gente encontra hoje a prefeitura não com 50%, 53% de comprometimento na sua folha de pagamento. Então, eu acredito que uma gestão onde você possa utilizar os recursos é, de forma eficiente, você consegue, é, talvez repensar o modelo de gestão que nós temos na prefeitura. Agora, é, nós sabemos que tem, existem duas formas, né? ou você faz o enxugamento, né, quando o seu caixa não alcança, ou você busca aumentar a receita. Então, o grande desafio será, num primeiro momento, a gente fazer uma reavaliação do que nós temos em termos de, de pessoal, hoje são 1.047 pessoas trabalhando na prefeitura, incluindo CCs, cargos em comissão, enfim, toda a folha, então hoje nós temos 1.047 pessoas diretamente ligadas à folha da prefeitura, então nós temos que rever, né? nós temos que fazer a, a, tomar as ações administrativas necessárias né? para que a gente possa ter ou, ou o enxugamento da, da, da máquina pública, mas que ela não perca a sua eficiência. Nós não podemos correr o risco né? de, de, de prejudicar o contribuinte, de prejudicar o cidadão, o seu atendimento básico, mínimo. Então nós, nós não conhecemos por dentro a a questão de, 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 da necessidade real desta quantidade de, de pessoal, mas faremos uma análise muito criteriosa, muito tranquila e tomaremos as medidas que forem necessárias. Agora, a princípio, queremos buscar o aumento da arrecadação, porque quando você aumenta a arrecadação de 100 milhões para 150, a folha de pagamento que era 54, ela vai cair para um índice de 40%. 40% né? Então, eu acho que a gestão é isso, é você buscar as soluções para questões pontuais, como é o caso da folha de pagamento. E aonde hoje. o senhor pretende buscar esses recursos? De nós, forma? nós temos que criar, talvez, leis de incentivos, que talvez não criarmos leis de incentivos fiscais para as empresas, para que elas possam gerar mais emprego e renda. Nós temos que investir fortemente no turismo, porque o turismo é, sim, a maior fonte geradora de riquezas de torres. Então, e com isso... O senhor nós, acredita nessa proposta do eu turismo? Eu acredito na proposta do turismo. Acredito que nós temos muito a evoluir em termos de turismo. Eu tenho dito que Torres é uma cidade turística, mas ainda não é um destino turístico. E este será o nosso desafio. Né? Melhorar toda essa estrutura do turismo para que nós passamos a ser um destino turístico, Nelson. Nós temos uma cidade linda, um ecossistema maravilhoso, é, preservado, e acho que nós temos que continuar na linha da preservação, porque quando Torres perder esta beleza natural e esta capacidade de receber as pessoas com uma praia limpa, né? temos que trabalhar fortemente aí na, na despoluição do rio Mantuba, que é um outro grande é, é, elemento do turismo ainda não explorado, né? que é, é o, rio, o rio acima, né? o rio em direção ao, a Piratava, ao Rio Verde, estamos aí pensando numa já estamos trabalhando com os agricultores nas conversas que tivemos, a criação da rota turística rural criando um restaurante, um parador na beira de um rio, para que a gente possa atender tanto né, náutico como o um turismo realmente direcionado para conhecer o nosso, nossa, nosso interior, que é lindo, ele é maravilhoso e ainda não está sendo bem aproveitado. Então é isso, nós temos que investir no turismo para gerar riquezas, para que o nosso, a nossa receita também venha a aumentar aí. Né, nosso... Uma outra questão que é, foi alcançada pelos nossos ouvintes é se refere exatamente à questão 
do aeroporto de Torres. O senhor falava agora em turismo, falava em produtos turísticos, as oportunidades que nós temos, a beleza natural, mas nós temos que deslocar pessoas. E nós temos aí um elefante branco, e vai continuar sendo um elefante branco, o aeroporto regional de Torres? Olha, Nelson, esse é um grande desafio, não só para o gestor, mas para todos. Né? Nós, eu lembro quando fui diretor financeiro da Fundest, Fundação para o Desenvolvimento Sustentável de Torres, e quando meu saudoso e querido amigo Oscar de Lima defendeu a gente ampliar os moles aqui, para que a gente pudesse aí fazer um atracador para grande, grandes embarcações, e aí no movimento ali de, de construção deste porto, também para iates, o que, que, ele, que, que nós defendíamos? Que nós temos um vazio entre Porto Belo e Monte Vibel, que estão passando assim pela nossa janela todo dia, né? navios com 4, 5, 6, 4, de 3 a 5 mil pessoas, que desembarcam em cidades como Punta del Este e ficam um dia, dois dias e gastam muito dinheiro. Então o Oscar defendia que seria, para o turismo seria assim, um, um, um avanço enorme. Mas o aeroporto está aí. Eu acho que o aeroporto foi concebido certamente para que a gente tivesse um desenvolvimento do litoral. Mas como Torres, como o nosso litoral ainda não é um destino turístico, o aeroporto ficou um, ele, um elefante branco que está ali, à espera. E nós só conseguiríamos ter demanda para o aeroporto quando nós tivermos o um turista interessado a vir para todos. Né? Porque hoje o nosso turista ele vem da Argentina, vem do Uruguai, ele vem de São Paulo, vem de Curitiba, mas ele ainda ele vem de carro, ele ainda não, não, não tem... As, e as companhias aéreas não encontraram viabilidade financeira para colocar linhas aqui. Então, mas, é um, mas é uma questão que nós temos que enfrentar, Nelson. Nós temos que aí abrir diálogo com as companhias para voo charter, voo, voos menores, enfim, é, é, trabalhar uma política de, é, de divulgação de torres a nível internacional e a nível Brasil, para que a gente possa ter uma proposta para uma companhia aérea ter interesse em colocar torres no seu destino. Né? Aí, é, uma parceria com Gramado, com Caxias do Sul, que são polos né, fortes aqui é, na nossa região. Então, essa é uma questão que nós temos que enfrentar e buscar uma solução aí em parceria com, com, com o turismo e com essas companhias aéreas para que a gente possa daí, fomentar o aeroporto. Candidato Carlos, no que se refere a atender esta demanda de oportunidades de trabalho para o município de Torres, você tem ideia de atrair novas empresas para Torres, para possibilitar essa demanda tão grande de mão de obra? Olha, Nelson, a gente na verdade aí tem o objetivo aí buscar um espaço para o distrito industrial, que seria um caminho para que a gente possa trazer grandes indústrias para cá, indústrias, claro, não poluentes, que não sejam conflitantes com, com a natureza exuberante que nós temos. Por exemplo, os olhos. Só propósito de turismo. Como? E nem conflitar com a proposta com de certeza, turismo. Com certeza, imagina. Não, não, não seria. Por exemplo, vou te dar exemplo. É, os olhos, nós já estivemos é, conversando com empresários, inclusive um dos empresários amigo particular, Jorge Kunzler, dono do Queijos Kunzler. É, e hoje o Osório tem um distrito industrial que disponibilizou uma área para, para o Jorge, para, para a empresa, que instalou a empresa ali num pavilhão de 4 mil metros quadrados, uma concessão por 20 anos. Depois de 20 anos o município outorga a propriedade à empresa e ela tem que renovar por mais 20. Então você veja bem, e hoje já tem seis grandes empresas né, trabalhando em Osório, no Distrito Industrial. Então a gente vê que é uma política que pode ser trabalhada. Mas também, também o, o, a micro e pequena empresa, que hoje é responsável por 80% do emprego, da geração de emprego em renda e imposto, ela tem que ser melhor trabalhada. A gente tem que desburocratizar né, o serviço de abertura às empresas, a liberação de alvarás, para que possa essas pequenas empresas também né, serem uma fonte aí de emprego. Mas volto a te dizer, passa ainda muito pela questão do desenvolvimento do turismo. Quando nós conseguimos ter um turismo por mais tempo, né, o ano todo em Torres, né, com uma política de eventos, como a exemplo do balonismo, que a gente tem que trazer outros eventos de grande porte que possa realmente movimentar a indústria do turismo, eu acredito que Torres caminha assim 
aí para, um, para um desenvolvimento mais rápido, porque a melhor indústria que mais gera hoje é a do turismo. Candidato Carlos, eu deixaria esses minutos finais, aí nós temos mais quatro minutos, à sua disposição para colocar uh, aquilo que nós não o questionamos, o que se refere à proposta do seu governo para a qualidade de vida do doente. Muito bem, Nelson. Voltando um pouquinho, eu queria dizer que não só os micro e pequenas empresas, mas a gente sabe que todos os outros setores, né, como a moveleira, com a construção civil, são todos indústrias né, de geração de emprego e renda que, uma vez fortalecendo o turismo, automaticamente essa cadeia também se fortalece. Né? E queria dizer que a nossa proposta de, de, de governo ela vem é, estruturada em cima da gestão. Nós acreditamos que com a gestão, com planejamento, uma visão é, estratégica de futuro para a cidade de Torres, nós conseguiremos levar, elevar Torres ou dar continuidade a Torres a um, a um patamar que ela merece. Nós temos que sair né, da zona de conforto, nós temos que abrir um diálogo com toda a sociedade e evoluirmos. Por exemplo, nós, nós temos que evoluir dos banheiros químicos na areia da praia para banheiros por excelência. Nós temos que melhorar os pontos turísticos, a exemplo, o Morro do Farol, o ponto turístico mais visitado, e lá o turista não tem um equipamento adequado, né? não tem um, uma pavimentação, não tem um banheiro, não tem bancos adequados. Nós ainda estamos usando assim, coisas é, que, não, que não estão é, melhorando, valorizando né, esses pontos turísticos. Nós temos os moles, por exemplo, que em 2013... É, apresentei um projeto que ficou é, parado, vamos dizer assim, para a pavimentação dos moles. Nós temos que ir lá colocar um, uma pavimentação adequada, uma iluminação, transformar aquele ponto num ponto turístico por excelência. A, 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 a beira do rio, outro ponto ainda muito pouco explorado por nós. Mas também, a partir daí, nós temos que ter um olhar pela saúde. E aí vem o doutor Fábio, o vice, vice-prefeito, médico, uma pessoa que há 25 anos está em Torres, que ama a saúde, que ama o que faz. Então terá um olhar muito especial na saúde, mas também na agricultura, onde tivemos, estivemos fazendo muitas visitas e vendo a paixão do nosso agricultor pela agricultura orgânica, que cresce muito. Enfim, Nelson, a gente tem aí a educação, professores da rede pública municipal é, extremamente comprometidos, qualificados, preparados para atender a educação e formar cidadãos né, que possam dar uma resposta que serão o nosso futuro. Então a gente quer trabalhar na humanização desse, do atendimento, na saúde, na educação, mas também investir na valorização, na qualificação dos nossos servidores. Então, dia 2 de outubro, a proposta nossa é uma proposta nova. É o 11, é o Carlos e o Amoretti, porque a vida vai melhorar. Este é o nosso Recado, vem com a gente, vem de 11. Muito obrigado pela sua presença, ter atendido o nosso convite e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Nelson, que Deus nos acompanhe nessa caminhada rumo à vitória e te agradeço mais uma vez o espaço. Muito obrigado pela sua presença.